ఆల్టర్నేటివ్ థాట్ లేదు కానీ వీఆర్ బీంగ్ అలర్ట్ ఆ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ అవర్ రైట్స్ అన్లెస్ వీ కన్జర్వ్ అవర్ ఫారెస్ట్ అన్లెస్ వీ కన్జర్వ్ అవర్ హిల్స్ వీ కెన్ నాట్ అచ్చు బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టుమారో ఫర్ అవర్ పోస్టరిటీ జనరేషన్ టు కమ్ ఫర్ సక్సెస్ సక్సెస్ మా సక్సెసర్స్ కు ఇంటర్ దాన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ నీకు వచ్చిన సంపదను తరతరాల నుంచి వచ్చిన సంపదను నీలో ఒక బాధ్యత ఉంది నువ్వు వచ్చే వచ్చే తరానికి పంపు పంపించు అది నువ్వు ధ్వంసం చేయకు దీస్ ఆర్ ద సివిల్ కాన్షియస్నెస్ తెలంగాణకు దీనికి లింక్ లేదు కాదు లింక్ పెట్టాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే మనం ఆంధ్ర దొంగ అంటేనే మన తెలుగు మానవుడు విచారవుతాడు ఆంధ్రుడు బాగా ధ్వంసం చేస్తుండ్రు మన అంటే మానవుడు విచారవుతాడు లేకపోతే ఏం లేదంటే పంటనే ఉంటాడు లేబడు అలాంటి వేయలేము దీని దాకా లింక్ పెట్టాలి కానీ ఇది మనలో మనము టు ఎక్స్చేంజ్ అవర్ వ్యూస్ వేదు కుమార్ సార్ మంచి దయాస్ ఏర్పాటు చేసిన తాను ఒక వ్యూస్ మనకి ఏమవుతుంది ఈ గుట్టల వల్ల ఎంత విధ్వంసానికి దారి తీస్తున్నాం విధ్వ విధ్వంసానికి నాంది కలుపుతున్నాం మనం ఇది జస్ట్ ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎన్లైటన్మెంట్ కాబట్టి తెలంగాణ అనేది సాధ్యం సాధ్యం కాదన్న సమస్య కాదు తెలంగాణ కంపల్సరీ సాధించాల్సిందే దానిలో మనమదిపన పోరాటం మనం చేస్తూనే ఉన్నాము వివేక్ సాగు తెలుసు అందరికి తెలుసు మనం అందరం అన్నే ఉన్నాము మూమెంట్లోనే ఉన్నాము మనం అది ఇప్పలే మనం కొంచెం సైలెన్స్ కొంచెం ఒక్కోసారి పాటిస్తున్నాం అంటే ఆ పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు కొంచెం ఆగాల్సిందే లేకుండా మొగాలు తిరుగుతాయి మొగాలు చిప్ప తిరుగుతాయి కాబట్టి దానికి దీనికి ఎస్ లింక్ ఉండాల్సిందే కానీ మనం నిద్రపోవద్దు కదా ఎప్పటికి సమాజాన్ని మేలుకొలుపుతూ మనం మేలుకుంటూ మనం గివ్ అండ్ మన వ్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం తప్పు లేదని నా భావన దొంత ఆనందం ఆర్టీసీ జిఎస్ చైర్మన్ సభకు నమస్తే ఇక్కడ చాలా విషయాల మీద కార్యక్రమాలు మన వేద కుమార్ గారి ఆధ్వర్యం నిర్వహించడం చాలా సంతోషదాయకం దాదాపుగా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా చదువుకున్న వాళ్ళు అంతో ఇంతో అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి దాని మీద పోరాటం చేయవలసినటువంటి అవసరం అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పినట్టు తెలంగాణ ఉద్యమానికి మనం ఏదైతే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభించడం మన వనరులు పోతున్నాయి నీళ్లు పోతున్నాయి ఆస్తులు పోతున్నాయి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అనే దాని మీదే మనం పోరాటం పెట్టడం జరిగింది తెలంగాణ సాధన పోరాటం కొనసాగుతూనే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులను సహజ సంపదను కూడా రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది మరి దీనికి సంబంధించి మరి చట్టపరంగా ఎలాంటి పరిధులు ఉన్నాయి మరి ఏ విధంగా అయితే ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో చట్టాల కంటే ఎక్కువగా ప్రజాబలమే చాలా అవసరం అనేటువంటి పద్ధతులు మనం తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఇలా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కొంత నాయకులు రావడం లేదు ఎందుకంటే ఇటువంటి ఆస్తులు ఉనగూరే అవకాశాలు ఉండి ప్రభుత్వ పరంగా సీమాంధ్ర పరిపాలనలో వాళ్ళకు వత్తాసుగా ఉండడం వల్లనే ఈరోజు వాళ్ళు రాకపోయి ఉన్నారు కనుక వాళ్ళ ఆస్తులను ఎట్లయితే నిలుపుదల చేయాలనేటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆలోచన ఉన్నదో అలాగే వాళ్ళకు వత్తాసు పలికే ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క సొమ్మును దోచుకునేటువంటి వాళ్ళను కూడా నిలుపుదల చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటేనే తెలంగాణ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఇంకొకటి చాలామంది పెద్దలు ఇంత క్రితం చెప్పడం ఏంటంటే ప్రజలు పట్టించుకోకపోవడం వల్లనే ఈ ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రభుత్వం పేరు మీద పెత్తనం చెల్లిస్తున్నటువంటి ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ యొక్క ఈ విధంగా మరి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన కానీ పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సంబంధించింది కానీ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులను కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసే పద్ధతిలో వాళ్ళకు అవగాహన సదస్సులు మనం పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం ఎందుకంటే చాలా నిష్ణాతులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా డీప్గా పోయి దానివల్ల ప్రజలకు ఎంత నష్టం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సమాజానికి ఈ దేశానికి ఎంత నష్టం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపెడితే అటు దేశము ఇటు వ్యక్తిగా ప్రజలు కూడా లాభపడేటువంటి పద్ధతులు ఎంత ఉంటుందని చెప్పేటువంటి పద్ధతులు ఉన్నది కనుక దీన్ని తెలంగాణ ఉద్యమం రీత్యా ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతా ఉన్నారు ఆ చైతన్యవంతులైనటువంటి ప్రజలకు ఈ రకమైనటువంటి సహజ సంపదను ఏ విధంగా నష్టపోతున్న మన దాని మీద కూడా అవగాహన కలిగించినట్టుంటే 
ఒకే ఉద్యమంలో రెండు తరహాలుగా సహజ సంపదను కాపాడుతో పాటు మనకు అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను పక్కకు దోచేసేటువంటి పద్ధతిలో ఉద్యమం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన ఎందుకంటే మరి ప్రాక్టికల్గా ఫీల్డ్లో తిరిగి దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ వాటి మీద అవగాహన ఉన్న పెద్దలు అలాగే మా అడ్వకేట్ గారు కూడా రావడం జరిగింది దేశ సంబంధించి వారికి చట్టపరమైనటువంటి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనేది మరి కూలంకషంగా చెప్పడం జరిగింది కనుక మనము ఇటువంటి దాన్ని ఇండోర్ మీటింగ్ కాకుండా ఓపెన్ బయాసిడ్ మీటింగ్ ఓపెన్ డిస్కషన్ వచ్చేటువంటి పద్ధతిలో ప్రజలకు లేకుంటే ఇక్కడ ఇండోర్లో వచ్చినటువంటి యాభైయో వంద మందిని కొద్ది ఇంకెక్కువగా మెటీరియల్తో ప్రతి జిల్లాకు పంపించి ఈ యొక్క మీటింగ్స్ ఇట్లా పెట్టినట్టుంటే ఈ ఉద్యమములనే ఆ ఉద్యమం నుంచి చెప్పే దానిలో ఒక పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాల్లో ప్రజలకు చెప్పే విధానంగా ఒక రూపకల్పన చేస్తే బాగుంటుందని నేను అభిప్రాయపడుతూ ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి వేద కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదం చెప్తూ ఉంటాను జై తెలంగాణ క్వశ్చన్ అడుగుతామని చెప్పారు సార్ ఇంతకుముందు మీరు ముందుగా నా పేరు విజయ్ విద్యార్థి చైర్మన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అంటే రామచంద్రరావు సారు మాట్లాడినప్పుడు మనం గెలిపించిన ఓట్లేసి గెలిపించిన ఎమ్మెల్యేలే ఇవాళ అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళే ఇవాళ ఈ గుట్టలని మొత్తం అంటే క్వారీలని తర్వాత సింగిల్ లోపల ఇవన్నీ కావచ్చు వాళ్ళే కాంటాక్టర్లు కనుక వాళ్ళు ఎట్ట దాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు సార్ మాట్లాడేటప్పుడు మరి అంటే మనం ఇప్పుడు ఉద్యమించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళని మనం వాళ్ళు వీటిని రద్దయ్యేటట్టుగా చేయాలని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం కానీ మనం ఉద్యమించకుండా వాళ్ళ కాంటాక్ట్లు కనుక ఎట్లా సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది అనేది ప్రశ్న నాకు ఫస్ట్ మనం వాళ్ళ దగ్గరికే పోదాం వాళ్ళను మీకు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కా వాళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధంగా వాళ్ళు ప్రమాణం చేస్తారు సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతి ఎమ్మెల్యే కానీ ప్రతి ఎంపీ కానీ ప్రతి జడ్జి కానీ ఈ పోస్టులు కొన్ని ఐడెంటిఫైడ్ పోస్టులు వాళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము పరిపాలిస్తున్నాం భయపడము నైదర్ ఫేవర్ నార్ ఫియర్ అని ప్రమాణం చేస్తారు వేటిని సంరక్షిస్తామని చట్టాలను సంరక్షిస్తామని వాళ్ళు ప్రమాణం చేసినప్పుడే చేసిండు చట్టాలు ఎవి ఇలా ఎన్ని ఎన్ని చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్నారు వాళ్ళు ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఇన్ని చట్టాలను వాళ్ళు ఉల్లంఘిస్తున్నారు అడుగుదాం మీరు చట్టం మీద ప్రమాణం చేసి చట్టాలను పరిరక్షిస్తాము మీ ఒక శ్రేయస్సులను మేము చూసుకుంటామని మీరు ప్రమాణం చేసి రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము పరిపాలిస్తామని చెప్పి ప్రమాణం చేసి ఈ రాజ్యాంగ ప్రమాణ రాజ్యాంగ సాక్షి రాజ్యాంగం సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి మీరు ఇట్లా విధ్వంసం చేస్తే వాళ్ళని నిలదీసి దాని ద్వారా వస్తే పర్యవసనాలు మనం వాళ్ళకు ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం ప్రతిదానికి మూమెంట్ అంటే ఇవాళ మన తెలంగాణలో మూమెంట్లు చేసి 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 పెడపోయిపోయారు కొంతమంది అసహనానికి గురై చనిపోతుంటే నిజంగా దుఃఖం వస్తుంది ఒక్కోసారి పని చేసుకోవచ్చు లేదు పొద్దున్న పేపర్లు చూడగానే సాయంత్రం పని చేసుకొని టీవీలో చూస్తుంటే ఏడుపస్తున్నది కొంతమంది చనిపోతున్నారు మనం ఇంకా రెచ్చగొట్టి ప్రజలను రెచ్చగొట్టి ఇటువంటి కొంత మనం ఈ అలదడిని అనుభవించడం రోజు రోజుకి అనుభవించడం ఫస్ట్ ఇది అన్నిటి కారణమే పొలిటీషియన్స్ మనం ఎందుకున్న ప్రజాప్రతినిధులే స్పందించాల్సింది పొయ్యి వాళ్ళు దీని మీద ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం అనేది తగదు ఫస్ట్ వాళ్ళని మనం అలర్ట్ చేద్దాం తర్వాత మనం ప్రజల దగ్గర గోదామని అన్నాం తప్ప ప్రజల దగ్గర మూమెంట్ చేయొద్దు మనం ఏదో చాలా కాకుంటున్నాము చాలా చేసినాం చేస్తున్నాం కానీ ప్రజలలో చాలా ఇప్పుడు మీరు స్టడీ అయ్యింది ప్రజలు చాలా విసిగి వేరే వేరాసిపోయి దే నాట్ ఇన్ పొజిషన్ టు క్యారీ అవుట్ మూమెంట్ ఈవెన్ ఫర్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఒక్కోసారి మనం ఇంకొకసారి లేపుదాము అనుకుంటే భయమైన పరిస్థితి ఉన్నది ఇప్పుడు ఎందుకంటే భయపడుతున్నారు ప్రతిదానికి ప్రజలను మనం రెచ్చగొట్టి ప్రజలతో మాట్లాడి ప్రజలను చలో ఉద్యమాలు చేద్దాం విప్లవాలు చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఈజీ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా ఈజీ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా మీరు మీరు సంరక్షించవలసిన వాళ్ళు మీరు చేయట్లేదు ఫస్ట్ మనం నిలదీద్దాం అప్పుడు నిలదీసినాక వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాకుంటే ప్రజలతో కూడా వాళ్ళు నిజ స్వరూపాలను చూపిద్దాం అసలు దొంగలు వీళ్ళని ఇంకో బాట కూడా అన్న అసలు ఒకప్పుడు దొంగలు ఉండ్రి పెద్ద పెద్ద గజ దొంగలు ఉండ్రి ఆ వృత్తి దొంగలు మారుకున్నారు ఆ వృత్తి దొంగతనం చేసే గజ దొంగలు ఈ రోజు రాజకీయ నాయకులు డ్రెస్ వల్ల ఉన్నారు అసలు దొంగలు వీళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎస్ వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయట్లేదు వాళ్ళు 
పొలిటీషియన్ చేయాల్సిన పని చేయట్లేదు అరిస్టాటిల్ పాలిటిక్స్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ ఏ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు సర్వ్ ది సివిల్ సొసైటీ టు షేర్ విత్ ది సర్వీస్ అమోంగ్ ది సివిల్ సొసైటీ ఇస్ అ పొలిటీషియన్ ఆ కాన్సెప్ట్ పాలిటిక్స్ అనే ఒకప్పుడు లౌడ్ మీనింగ్ ఉండే అది ఇప్పుడు ఈ ఈ పొలిటికల్ ఇప్పుడున్న పాలిటిక్స్ లో అరిస్టాటిల్ యూజ్ చేసిన పాలిటిక్స్ అనే వ్యత్యాసం చూస్తే ఓసారి బాధ అనిపిస్తుంది అంత మారిపోయింది ఆ సిస్టమ్ వాళ్లకు వాళ్ళని అట్లా ఎన్లైట్ చేసే విధంగా ఫస్ట్ నిలదిద్దాం వాళ్ళను వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేసే విధంగా మనం నిలదిద్దాం చేయకుండా వాళ్ళ ప్రజలకు పోయి వాళ్ళని వాళ్ళను వాళ్ళ నిజ స్వరూపాలు ప్రజలకు చూపిద్దాం అదే నా ఉద్దేశం నా పేరు అశోక్ కుమార్ అండి నేను తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సెక్రటరీ సభను అలంకరించిన పెద్దలకి మరియు ఇక్కడ వచ్చిన అందరి ముఖ్యులకి నా అభివాదనాలు ఈరోజు ఈ చర్చ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ లాగా మనం చేసే పనికి ఒక న్యూ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసే విధంగా వివిధ చర్చా కార్యక్రమాలు ఇలా అరేంజ్ చేసినందుకు నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వేద్ కుమార్ గారికి ఈరోజు రెండు విషయాలు ఒకటి మనం ఈ అవగాహన తర్వాత దాన్ని ఎంతవరకు ఈ లోపాలను ఏ విధంగా సవరిస్తామని ఒక ఇష్యూ రెండోది ఈ లోపాలు చేస్తున్న అధికార గణాలకి మనం ఏ విధంగా అడ్డుకుంటాము ఒక విషయం ఒకవేళ ఈ అధికార గణాన్ని అడ్డుకోలేని పరిస్థితుల్లో తరతరాలుగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ అధికారాలని మనమే చేపించుకొని నా యొక్క సౌరవ భౌమాధిక్యాన్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మన తెలంగాణ అనేది అల్టిమేట్ పూర్వం దానికి దీన్ని ఏ విధంగా సన్మానించుకోవాలంటే మనం తెలంగాణ ఎందుకు అడుగుతున్నాము ఇన్ని అగ అగత్యాలు అయింది కాబట్టి మనం తెలంగాణ అడుగుతున్నాము ఈరోజు ప్రతి అంశాన్ని కూడా పాలకులు కానీ క్యాపిటలిస్టిక్ మూడ్ కానీ ఎవరైతే దీన్ని వేదే విధంగా అన్వయించుకొని కొల్లగొట్టుకుంటున్నారా దానికి మనము ఈ కొల్లగొట్టుకునే విధానాన్ని ప్రజలకి చెప్పేది అదే ఒక మూమెంట్గా తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు గుట్టల విధ్వంసానికి ఏ విధంగా ఉంది ఒకవేళ కానీ మహారాష్ట్రలో కానీ చూసినప్పుడు ఈ నిజాం గవర్నమెంట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఈ నిజాం గవర్నమెంట్లో మహారాష్ట్రలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా ఔరంగాబాద్ తర్వాత ఉన్నప్పుడు మనకంటే బీడు భూముల్లో కనబడతాయి దాంట్లో ఒకనొక ఒకటి హివరీ బజార్ అనే ఒక ఊరు తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఒక ఫ్లైట్ వేసుకొని నేను పూలు నేను ఫారెన్గా పంపించాలనే ఉద్దేశంతో మేము చేస్తున్నాం అని అన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏకైక ఆయుధం వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న గుట్టలు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క సంపత్తి కూడా గుట్టలే ఒకవేళగా నా రెండు మీటర్ల విస్తరణ ఉన్న భూమిని గుట్టలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం కువన్ గారు చూసుకున్నప్పుడే మూడింతల భూమి పర్యవసనంలో వాటర్ లాగింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ని ఏ విధంగా మనకు వచ్చి చెరువులు తీసుకున్నాము ఆ చెరువులు ఏ విధంగా మనకు సస్యశ్యామలంగా వాటర్ బెల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది దాంట్లో ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఏ విధంగా వచ్చింది కానీ ఇవన్నీ మనకు ఏ విధంగా దూరం అయిపోతున్నాయి వాటర్ బెల్ట్ ఏ విధంగా పోయింది ఫ్లోరా అండ్ ఫానా బయోడైవర్సిటీ అనేది గ్లోబల్ వార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ని వరల్డ్ వైడ్ గా ఏ విధంగా చెప్తున్నప్పుడు తెలంగాణలో విచ్చల విడిగా వీళ్ళు అధికార గణాలు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఏమి పట్టనట్టుగా వీళ్ళు వక్రీకరించి చట్టాలని వక్రీకరించి ఏ విధంగా కుమ్మక్కై చేస్తున్నారు అనేది మన పదాతి దళాలకి కానీ మన సభ్య సమాజానికి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పే బాధ్యత కానీ వివరించే అవకాశం అని మనకే ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు గుట్టల సంరక్షణ సమితి అని ఏదే విధంగా వచ్చిందో అది కూడా ఒక చాప్టర్ గా ఈ జేఏసీకి వెళ్ళాలి అదేవిధంగా ప్రతి ఊళ్ళో ఎక్కడైతే గుట్టలు ఉన్నాయి ఆ గుట్టల వల్ల లాభాలు ఏంటి దానివల్ల వాటర్ ప్రాబ్లం ఎట్లకు వచ్చింది అదే బయోడైవర్సిటీ కానీ ఏ విధంగా హర్బల్ కానీ అదేవిధంగా ఫ్లోరా ఫానా కానీ ఏ విధంగా ఉండింది ఇంత ఫ్లోరా ఫానా ఈ విధంగా ఉండింది లాస్ట్ టైము ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఏ విధంగా తగ్గింది ఒకవేళ హెక్టేర్ కంటే తక్కువ ఉంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు అనే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో పెట్టినప్పుడు అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని హెక్టేర్లు కలిపి ఒక ఏరియా మొత్తంగా హండ్రెడ్ హెక్టేర్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటే డివియేషన్ చేస్తే ఎంత నష్టం వచ్చింది కాబట్టి ఈ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఈ ఫైవ్ హెక్టేర్స్ ని పాయింట్ ఫైవ్ హెక్టేర్స్ గా మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉందా అనేసి ఆ విధంగా కూడా ప్రతి కోణంలో కూడా మనం కొట్లాడుకొని మన ఆస్తిని మనం నిలుపుకోవాలి అదేవిధంగా కామన్ వెల్త్ ఏ విధంగా ఉందో అది కామన్ వెల్త్ అని మనం అనుకుంటున్నాం అది నోబడీస్ వెల్త్ అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ వాట్ ఏ ప్రాబ్లం బికాస్ ఎప్పుడన్నా మనం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఈ విధంగా మేము 
ఈ దీన్ని తీసుకుంటున్నామో మీకు ఏమైనా అభ్యంతరం అంటే ఈ రోజు ఎంతమందికి ఓటు హక్కు ఓటు యొక్క వినియోగం ఏ విధంగా తెలియలేదో గుట్టపోతే నాకేమైందండి మా ఇంట్లో నీళ్ళు తీసుకోపోతే చాలు మా ఇంటికి నీళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా అనే ఉద్దేశంతో మీ ఇంటికి రోడ్ వేస్తామండి మీ ఇంట్లో లైట్లు వేస్తామండి మీ గుట్ట మాత్రం తీసుకుంటామంటే ఇంతవరకు ఎవడే ఒక లైట్ వేయలేదు నా గుట్ట తీసుకుంటే నాకేమైంది ఇంతవరకు కాలే మా ఇంట్లో లైట్ వస్తే చాలు అనేటప్పుడు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని మనము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియపరచాల్సిన అవసరం ఉంది అదే రోజు గుట్టల విధ్వంసం వల్ల పక్కన ఏ విధంగా ప్రాబ్లం వచ్చిందో చెప్పాల్సిన బాధ్యత అనేది ఉంది కాబట్టి నేను కూల కూషంగా చర్చించి ఈ టీఆర్సీలో ఈ రోజు ఒక రెజల్యూషన్ లో పాస్ చేసుకుని అదే విధంగా ఏవి ఎంత నష్టం వస్తుందో దీని క్యాసెట్ లో సీడీల రూపంలో ప్రతి ఊరికి కానీ మనం పంపిస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగృతం అయిపోయి అది మనకు తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాంది పలుకుతుంది అనేసి నేను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలంగాణ విధ్వంసం అనేది ఒకసారి మనం ఇలక దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైందో దాదాపుగా రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు కూడా తెలంగాణ పది జిల్లాల్లో కూడా విధ్వంసం అనేది రెట్టింపు అయింది రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా ముద్ర చేస్తున్నాయి తెలంగాణను ప్రధానమైన డిమాండ్గా చేస్తూ కరీంనగర్లో గ్రానైటు వరంగల్లు ఆదిలాబాద్ మిగతా అన్ని జిల్లాలో కూడా సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ల పేరుతో బొగ్గులు తోముకోబోతున్నాయి కానీ స్థానికంగా ధ్వంసమవుతున్న వాటి మీద పోరాటం చేయకుండా ప్రాథమికంగా అక్కడ ప్రజలు నష్టపోతున్న పట్టించుకోకుండా ఇక ఈ విధ్వంసానికి అన్ని పార్టీలు కూడా తెర వెనుక ఒప్పందాలు కూర్చుకున్నాయి మనం పరి పరిగణించి పరిశీలించినట్లయితే దాదాపు రెండు వేల నాలుగు నుంచి పన్నెండు వరకు మొత్తం విధ్వంసమే అంత ముందుకు ప్రజా సంఘాలు మూమెంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి తొంభై ఆరు నుంచో రెండు వేల నాలుగు దాకా కూడా ఎక్కడికక్కడ ఉద్యమాలు నిర్మించినాయి కాబట్టి ప్రజలతో మమేకమై ఎక్కడ ఓపెన్ కాస్ట్లు వస్తే అక్కడ ఉద్యమాలు చేసినాయి కాబట్టి అప్పుడు ప్రభుత్వాలు భయపడి ఆ విధ్వంసానికి పాల్పడలేదు కానీ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే విధ్వంసం జరిగింది ఇక్కడ కరీంనగర్లో గ్రానైట్లు మరియు ఖమ్మం జిల్లాలో పోలవరం అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పుల్లు ఉన్నాయని ప్రత్యేక జూన్గా కేటాయించాలని ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా కుట్రలు జరుగుతున్నాయి అన్నిటికీ ఒకటే కారణం తెలంగాణలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు అన్నిటికి కూడా కారణం ప్రజలు ఎప్పుడైతే సన్నద్ధమవుతారో ఉద్యమంలోకి ముందుకొచ్చి నిలదీస్తారో మనం నిలదీస్తే స్థితిలో మనం చూసిన ప్రజలు రాజకీయ నాయకులు నిలదీస్తే నిరసన దీక్ష నిషులు కానీ తెలంగాణ విషయంలో ఇప్పటికి కూడా స్పష్టమైన వైఖరి ప్రదర్శించలేవు నిలదీస్తే మాత్రం ఏముండదు ఎప్పుడైతే ప్రజలు సమూహంగా ప్రజా ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళను తగ్గుకోవడం ప్రారంభించడం విధ్వంసం ఆగుతుంది మరి కొన్ని రోజులు పోతే ఈ విధ్వంసంతో మిగిలిపోయి తెలంగాణ ఎడారిగా మారుతుంది ఎడారిగా మారిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ అనేది ఉండదు అప్పుడు ఆత్మహత్యలే అవసరం వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని టీఆర్సీ ఒక ఉద్యమంగా ఎక్కడైతే గ్రానేట్ల ఈ ధ్వంసం జరుగుతుందో ఎక్కడైతే ఓపెన్ కాస్ట్ల పేరుతో అక్కడ ఊళ్ళన్నీ ఖాళీ చేయబడుతున్నాయో ఎక్కడైతే అడవి నరికి వేయబడుతుందో ఎక్కడైతే గోదావరి నది మునిగిపోతూ మొత్తం విధ్వంసం చేయబడుతుందో అక్కడ ప్రజా సమీకరణ చేసి చైతన్య శ్రద్ధ పెట్టి ప్రజల్లోకి పోతే మరి కొంత విధ్వంసాన్ని మన ఆపడానికి వెళ్ళుంటుందని తెలియజేస్తూ నమస్కారం సార్ నా పేరు శ్యామ్ సుందర్ గౌడ్ గుట్టల విధ్వంసం గురించి చాలా గుట్టల తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల విధ్వంసం అవుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ అంటే మిమ్మల్ని టీవీలో చాలా సార్లు వచ్చాం సార్ భూముల మీద చాలా ఫైట్ చేస్తుంటారు ఆ భూముల గురించి తెలుసుకొని ఆ భూములు అంటే దోపిడీ అయితే నేను భూముల గురించి స్టడీ చేసి భూముల గురించి తెలుసుకుందాం అనే వరకే ఈ చెరువుల గురించి వస్తుంది ఈ చెరువుల గురించి తెలుసుకునే లోపే భూములు మర్చిపోతున్నాం అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు సమస్య తెలంగాణ జీవ ప్రజల విధ్వంసం ఎంత జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ గుట్టల సమస్యలు తీసుకుందామంటే ఆ గుట్ట గుట్టల మీద పోతే ఆ గుట్ట సమస్య ఎంత వరకు ఆ సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్నాం అనుకో సార్ ఏదైనా చేస్తున్నాం కదా ఇంకో సమస్య ఉంది అయితే ఇక్కడ మీరు అన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక అధికారిని ఇప్పుడు ఎవరి రాజకీయ నాయకులు నిలదీయాలన్నారు కదా ఎట్లా నియాలి సార్ అది రాజకీయ నాయకులు ఏ విధంగా నిలదీయాలి పోని ఏమన్నా అంటే ప్రత్యేక దాడులు చేద్దామంటేనేమో భయదో పెట్టి పేరు పెట్టి పేరు పెట్టి ఈ చట్టాలు సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు గుండె దాసులు చెప్పిన సార్ నేను ఒకసారి పేపర్లు చదివాను అమర్ గారు దాటుకోలేదు సార్ అని ఏమంది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళ అన్న ఒక గుట్టను తోమాలంటే మన పర్యావరణ చట్టాలు వాటర్ చట్టాలు రెండు కిలోమీటర్ దూరం ఉన్న ఊరుకు చెరువు కానీ ఒక కాలువ ప్రజల గొప్పగా కాలువ కానీ ఒక రెండు కిలోమీటర్ దూరాలు ఉండాలంట అప్పుడు చట్టాలు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేసినప్పుడు రెండు రెండు కిలోమీటర్లు అంటే రెండు వేల మీటర్ల దూరం నుంచి రెండు వందల మీటర్లకు మార్చారంట అంటే వాళ్ళే ఇప్పుడు చట్టాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళే పరిపాలించే వాళ్ళు వాళ్ళే దోపిడీ చేస
అంతే మరి ఇవే మూడు తాగి మీరు ప్రకటన ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఆయన ఎవరు ఎవరికి ధ్వంసం చేసి నేను తెలిసి చేశారు నన్ను తీసుకుని పద్నాలుగు రోజులు సార్ నాకు తెలియదు తెలియదు మా ఇంట్లో కూడా తెలియదు జైలే వెళ్ళింది సార్ అరే సార్ తిరుగుతున్న మూమెంట్లో తిరుగుతున్నాం కావట్లేదు పద్నాలుగు రోజులు సార్ జైలో పెట్టాను ఇంకా తెలియదు లేదా సార్ ఆ స్కోసారి తెలుసుకొని మళ్ళీ మా అమ్మ నాయన మా వాళ్ళందరూ వచ్చి మా జైలకి వెళ్ళి పోయి తీసుకోవచ్చు అంటే ఎవరిని నమ్ముకో రాజకీయ నాయకుడు నమ్ముకుందామా ఇట్లా చేసి పోయిన ఉద్యమకారు నమ్ముకుందాం తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తున్నాం మనం తెలంగాణ చేస్తున్నాం నమ్ముకుందాం ఆ ఉద్యమకారు కూడా మోసం చేయబట్టి ఇక ఎట్లా సార్ అంటే దేనైనా కాపాడుకుందాం అని పోతేనేమో ఇట్లా అయిపోతున్నాయి అంటే ఈ ఉదయం ఇందులో నుంచి నేను ఒకసారి ఒకటి నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు సార్ అంటే ఇక నాకు ఏ రాజకీయ నాయకుడు మీద నమ్మకం కోల్పోయింది నమ్మకం లేదు ఇక అంటే ఈ నా రాజకీయ నాయకుడు మీద నమ్మకం లేక తెలంగాణ వరుణుల ప్రదర్శన కంపెనీ అనేది ఒక సంస్థ లాభించాను సార్ అది నేను కాదు సాంబశివుడు మా వచ్చి స్టాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉండే ఆయన ఆయన దాని క్షేమం సాధించాను ఈ వరుణుల గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఏది ఈ చెరువు గురించి చెరువుల గురించి ఆలోచిస్తే నాకు ఇట్లనే అంటే నా ఉన్న తెలివికి సరిపోతలేదు దీని గురించి ఆలోచిస్తే అది మర్చిపోతుంది అది గురించి మా ఆలోచిస్తే ఇది మర్చిపోతుంది అందుకనే ప్రజల ప్రజలు తిరుగుబాటు రావాలి సార్ మీకు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఈ ఉద్యమకారుడు అంటారు ఉద్యమకారుడు పేరు ఉద్యమం ఉపాధి చూసుకుంటారు చాలామంది ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కదా ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఇక వీళ్ళ ఉద్యమకారుడు నమ్మడు పోతే ఉద్యమకారుడు ఇట్లా రాజకీయ నాయకుడు ఇట్లా ఇంటికి ప్రజలు ఏం చేయాలి ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ఇది ఈ సందేహం సందేహం జరుగుతుంది సభకు నమస్కారం మిత్రులారా ఈరోజు గుర్తల విధ్వంసం అనేది మన బ్రజకుమార్ సార్ గారు చర్చలో పెట్టారు నిజంగా ప్రపంచంలో పుట్టిన నదులన్నీ గుట్టలలోనే పుట్టినాయి సపోజ్ మన మూసి నది మన కన్నుమొగట్టు నది రంగారెడ్డి జిల్లా అనంతగిరి కొండలలో పుట్టింది గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర ఈ నదులన్నీ కూడా హిమాలయంలో పుట్టింది కృష్ణ గోదావరి ఇవన్నీ కూడా ఏ పర్వతాలలో పుట్టివో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు సార్ మన అడ్వకేట్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు సార్ చర్చలలో పాల్గొంటే కూడా నేను అక్కడ నుండి టీవీ ముందు నుండి లేవని అయితే వెదకుమార్ సార్ గారు వీడికి రాగానే నాలుగున్నర రాగానే మంచినీళ్ళు చాయ్ తర్వాత ఇంకొకటి తర్వాత ఇంకొకటి తర్వాత బిస్కెట్లు ఇవన్నీ మంచిగా ఇస్తున్నాడు అరే ఒకరి దాని ఒక కొట్టు వచ్చింది నేను ఇవన్నీ తినగలుగుతున్నా అని నేను అనుకుంటున్నా అయినా తిందామని చెప్పి తింటున్నా అయితే ఇంత భయపడుతుంటే తినడానికి ఈ కొడుకులు గుట్టలు కూడా తిని అరిగించుకుంటారు వీళ్ళు గుట్టలను కూడా తిని అరిగించుకుంటారు అంటే టోటల్గా అక్కడ ప్రజల జీవన విధానాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవ ఉత్పత్తిని కరెన్సీ రూపంలోకి మార్చుకొని డాలర్స్ రూపంలోకి మార్చుకొని అమెరికన్ సామ్రాజ్య విధానంలో పనిచేసుకుంటూ ప్రపంచ బ్యాంకు కన్సర్నంలో పనిచేసుకుంటూ వీళ్ళు ఇట్లా పోతూ ఉంటే మరి రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల 